வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு இனிமேல் நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவிலருந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்னால் ப்ரோக்ராமிங் சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டினுக்கு தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்டிடியூடு ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்டிடியூடு ட்ரைனிங்க்கு நம்ம தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவிலருந்து உங்களுக்கு ப்ளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட மெம்பர்ஸ்க்கெலாம் ஸ்பெஷலாக ப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜாயின் ஆஸ் அ மெம்பர்ட்டு ஒரு லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நம்ம சேனல் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக என்ன உங்களுக்கு யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் அது சென்ட் பண்ணுறது மூலமாக அது வந்து மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் மெம்பராக சேர சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சேரணுன்ட்டு ஒரு கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேரலாம் நீங்கள் சேர்றது மூலமாக நீங்கள் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம டெஸ்ட் வைப்போம் அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் சால்வ் பண்ண தெரியாட்டி அந்த ஆன்சர்ஸும் எப்படி வந்துட்டு நாங்கள் அதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டு மெம்பர்ஸ் ஒன்லிட்டு தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு அதுவும் சொல்லி தருவோம் அந்தமாரி நம்ம வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நிறைய மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் டெய்லி குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் அந்தமாரி நிறைய நடத்துகிறோம் அதனால் நீங்கள் மெம்பராக சேரணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜாயின் ஆஸ் அ மெம்பர்ட்டு இருக்குது சொன்னேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் எந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் இது நிறைய பேர் இஆர்ஆர் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டிங்க சிஸ்டம் டாட் இன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிஸ்டம் டாட் அவுட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரியும் இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூவர் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் இது நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது தெரியாதவங்க இந்த இது எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னு கற்றுக்கோங்க நான் நல்லா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எப்படி எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் நல்லா தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வந்து தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த ஸ்கேனர் எஸ்சி ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்கேனர் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் இன் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது தெரியாதவங்களுக்கு இது என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ரன் டைமில் வேல்யூஸ் வாங்கினோம்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கேனர் எஸ்சி ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்கேனர் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் இன்ட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இதை யூஸ் பண்ணாட்டி இதையும் நீங்கள் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம் பஃபர் ரீடர் பிஆர் ஈக்குவல் டு நியூ பஃபர் ரீடர் ஆஃப் நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் அதாவது ஒரே லைனில் தான் வரும் நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் இன் இப்போது இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமையும் இருக்கலாம் பஃபர் ரீடர் வந்து ரன் டைமில் நம்ம வேல்யூஸ் வாங்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமையும் இருக்கலாம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஒரு ரிவைஸாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த பஃபர் ரீடர் பிஆர் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி ஸ்கேனர் எஸ்சி இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த ஸ்கேனரை மறந்துடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆருக்கு இந்த பஃபர் ரீடருக்கு இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் வேல்யூஸை வந்து நம்ம இன்புட்டாக வாங்குவோம் அந்த இன்புட்டாக வாங்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மூணுமே நடக்கும் சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் இது எப்போ எப்போ நடக்கும் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நான் ஒரு பேசிக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பஃபர் பிஆர் ஈக்குவல் டு நியூ பஃபர் ரீடர் ஆஃப் நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் அப்புறம் சிஸ்டம் டாட் இன் இந்த நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர்லாம் ஏன் வந்துட்டு உங்களுக்கு லேட்டராக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருங்க இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்னா உங்களுக்கு
ஜேவிஎம்னா என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் ஜேஆரி ஜேஆரினா என்னது ஜாவா ரன் என்வாரன்மெண்ட் இதுதான் ஜேஆரி அதுக்கப்புறம் ஜேவிஎம் வந்து கன்வெர்ட்ஸ் பைட் கோட் அதாவது ஜாவா பைட் கோட் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்ம எழுதுகிற ஒரு கோடிங்கை வந்து அது மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு புரிய வைக்கிறது யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் சரிங்களா ஜேவிஎம் வந்து எப்படி நம்ம சொல்லுவோன்னா ஜாவா வர்ச்சுவல் மிஷின் ஜேஆரி வந்து பார்ட் ஆஃப் ஜேவிஎம் அது ஜேஆரி ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஜாவா ரன் என்வாரன்மெண்ட் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளி தெளிவாக புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்கேனர் இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேர் பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த மூணு தான் நம்ம மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எதுக்குள்ளே எழுதுவோம் மெயின் கிளாஸ்க்குள்ளே எழுதுவோம் மெயின் கிளாஸ் எப்படி எழுதுவோம் பப்ளிக் கிளாஸ் சீட் எழுதுவீங்க ஒரு கிளாஸ் நேமு அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இதான் மெயின் மெத்தட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீங் ஏஆர்ஜிஎஸ் கொடுப்பீங்க இதில் எதுக்கு நான் த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அதாவது பஃபர் ரீடர் பிஆர் ஈக்குவல் டு நியூ பஃபர் ரீடர் ஆஃப் நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் சிஸ்டம் டாட் ஐஎன்ட்டு இந்த பஃபர் ரீடருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூவை கெட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூவை கெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எரர் வரும் அந்த எரர் வரக்கூடாது அந்த என்ன எரர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ட்டு வரும் நீங்கள் இந்த மெயின் மெத்தடில் உங்களுக்கு த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கலனா உங்களுக்கு வந்து இந்த எரர் கண்டிப்பாக வரும் இந்த ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ட்டு நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது இந்த கிளாஸ் மெயின் கிளாஸு நேமு அதுக்கப்புறம் மெயின் மெத்தட் எழுதிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மூணு லைனை எழுதி நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ட்டு உங்களுக்கு கம்பைல் டைம்லேயே வரும் அந்தமாரி கம்பைல் டைம்லே உங்களுக்கு ஐஓ எக்ஸப்ஷன் வர்றதுனால உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அந்த ப்ரோக்ராமு அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த மெயின் மெத்தடில் த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படி நீங்கள் இது த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் கொடுக்க வேண்டாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம எதனால் இதெல்லாம் கொடுத்தோன்ட்டு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஜேவிஎம் வந்து பார்ட் ஆஃப் ஜேஆர்இ சொன்னேன் இது ஜேவிஎம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினாக பஃபர் ரிலேட்டு ஒரு கிளாஸ் அதேமாரி உங்களுக்கு இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரிலேட்டு ஒரு கிளாஸ் இந்த ரெண்டு கிளாஸையும் ரெஃபர் பண்ணுறது யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் வந்து ஜேஆர்இ மூலமாக ரெஃபர் பண்ணி தான் அதை வந்து சிஸ்டமுக்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ நம்மளை ரீட் பண்ண சொல்கிறோம் நம்ம ரீட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகி சிஸ்டம்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த வேலை எல்லாம் செய்கிறது யார் பார்த்திங்கன்னா ஜேவிஎம் அதனால் நம்ம இப்போ வந்து ஜேவிஎம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு பஃபர் ரீடரில் அந்த இடத்துல ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது கோடில் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பஃபர் ரீடர் எழுத முடியாது அதனால் உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் பஃபர் ரீடர் பிஆர் பிஆர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு நியூ பஃபர் ரீடர் ஆஃப் நியூ இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் சிஸ்டம் டாட் இன் இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பஃபர் ரீடர் பிஆர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிரும் ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட் மெமரி அட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் சும்மா ஏதோ ஒரு அட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிரும் ரேண்டமாக அப் அட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிரும் இந்த பிஆருக்கு ஆப்ஜெக்ட் அட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு அட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது உங்களுக்கு மெமரி லொக்கேஷன் எதுக்காக இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வேல்யூஸை ரீட் பண்ணுறது அந்தமாரி நம்ம பண்ணுவோம் ஆப்ரேஷன் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்சோல் கன்சோல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகுதுல்ல அதுவும் கன்சோல் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு இம்புட் கேட்குதுல்ல ரன் டைமில் அந்த இம்புட் வந்து எதில் ரன் டைமில் கேட்குறது அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்சோலில் தான் உங்களுக்கு ரன் டைமில் இன்புட் கேட்கும் சரிங்களா அதனால் தான் இது வந்து
நான் உங்களுக்கு இது வந்து ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளாக சும்மா உங்களுக்கு நல்லா புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா பஃபருக்கு வந்து பஃபர் ரீடருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் புரியாது ஆனால் இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடருக்கு இங்கிலீஷ் புரியும் பஃபர் ரீடருக்கு ஒன்லி தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடருக்கு இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் கன்வெர்ட் பண்ண தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து பஃபர் ரீடருக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் நம்ம கொடுக்குற சிஸ்டம் டாட் இன் வந்து என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் அது வந்து நம்ம நம்ம இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் என்ன பண்ணோம் இங்கிலீஷில் இருக்கிறத தமிழாக கன்வெர்ட் பண்ணி பஃபர் ரீடர்ட்ட சொல்லும் பஃபர் ரீடர் எதனால் பஃபர் ரீடர்ட்ட சொல்லுதுன்னா நம்ம பஃபர் ரீடரில் இருக்கிற பிஆர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல பிஆர்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் எந்த பேருன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஜாவா தெரியாதவங்களுக்கு பிஆர்னால் பிஆர் தான் போடணும்னு நினச்சிக்காங்க பிஆர்னால் எந்த ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பஃபர் ரீடரில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல பிஆர்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு வேலி ரீட் பண்ணுங்கட்டு ரீட் லைன்ட்டு நம்ம கால் பண்ணலாம் இந்த அது எதுக்கு நம்ம வந்து பஃபர் ரீடர் மூலமாக தான் நம்ம அந்த ஒரு வேல்யூ அதாவது இப்போது ஒரு என்டர் நம்பர்னால் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுவோம் டென்னுட்டு அந்த டென்னுட்டு உங்களுக்கு இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் ரீட் பண்ணி அது வந்து அதாவது டென்னுட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டிஎன்ட் அடிக்கிறீங்க சரிங்களா டிஎன்ட் அடிக்கிறீங்க அதை வந்து இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து இங்கிலீஷில் இருந்து தமிழாக கன்வெர்ட் பண்ணி பஃபர் ரீடர்ட்டு சொல்லும் பஃபர் ரீடர் என்ன பண்ணோம் அது நம்ம பஃபர் ரீடரோட ரெஃபரன்ஸ் அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் சொல்லலாம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம பஃபர் ரீடரோட ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் நான் கால் பண்ணோம் அதனால் பிஆர் டாட் ரீட் லைன்னால் உங்களுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு பஃபர் ரீடருக்கு நம்ம டென்னுட்டு சொல்லியிருக்கோன்ட்டு புரியும் அதனால தான் நம்மளுக்கு இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் இந்த இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் நீங்கள் கொடுக்கலனா அப்போ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எரர் வரும் அது என்ன எரர்ட்டு இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வருவோம் அதாவது நம்ம இப்போ அங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் எதுக்காக வந்துட்டு சொல்லிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இது தான் அதாவது நம்ம கனெக்ஷன் இருக்கா பிஆர் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக கனெக்ஷன் உருவாகுது இந்த கன்சோலுக்கும் ஜேவிஎம்க்கும் அந்த கன்சோலுக்கும் ஜேவிஎம்க்கும் உண்டான கனெக்ஷனில் உங்களுக்கு இம்புட் ஸ்ட்ரீம் பஃபர் தான் நம்ம கொடுக்குற இம்புட்டை வந்து அது வந்து இங்கிலீஷில் ரீட் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகுது தமிழுக்கு தமிழ்கிட்ட ரீட் ஆகி ஆட்டை சொல்லுது பஃபர் ரீடர் அதனால் உங்களுக்கு இந்த பைப் மை போட்டிருக்கேன்னா பைப் கனெக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் பைப் கனெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பஃபர் ரீடர் பைப் கனெக்ஷனுக்கு கனெக்ட் ஆகுது அதனால் இப்போ வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் கனெக்ஷன் எப்படி நம்மளுக்கு இந்த பிஆர் ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணதுட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ சிஸ்டம் டாட் இன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் எப்போ வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அண்ட் லென் அப்படி இல்லைன்னா பிரிண்ட் அப்படி சொல்லி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் பண்ணி நம்ம வந்து என்டர் நம்பர்ட்டு கொடுத்தோம் தெரியுமா என்டர் நம்பர் வந்து நம்ம கன்சோலில் என்டர் நம்பர்ட்டு நம்மள்ட்ட நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்லும் அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஜேவிஎம் அதாவது நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராமில் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் கன்சோலில் அதாவது நம்ம அவுட்புட்டில் டிஃபால்ட்டாக பிரிண்ட் ஆகுறது அதனால் பிரிண்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு அது சிஸ்டம் டாட் அவுட் அதனால் சிஸ்டம் டாட் அவுட்னா இது இன்னுன்னா நம்ம இம்புட் கொடுக்குறது அவுட்னால் நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டம் டாட் இன்னு வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நான் சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு இன்டிஜர் டாட் ஃபேஸ் இன்ட் ஆஃப் பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ஆஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம்ல இப்போ பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ஆஃப் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஆர் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக நம்ம வந்து நான் நம்ம இம்புட் ரன் டைமில் இம்புட் வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி இம்புட் நம்ம வாங்கும்போது என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த பஃபர் ரீடர் இருக்குது பஃபர் ரீடர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இம்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கன்சோல் மூலமாக கனெக்ட் ஆகுது சிஸ்டம் டாட் இன் மூலமாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பஃபர் ரீடர் அதாவது பிஆர் வந்து பஃபர் ரீடரோட ஆப்ஜெக்ட் தானே பஃபர் அதாவது பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ஆஃப்னா பஃபர் ரீடர் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக பஃபர் ரீடரை நம்ம வந்து கா காண்டாக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து தமிழ் தான் தெரியும் தமிழ்னால் உங்களுக்கு மிஷின் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கோங்க அதேமாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தான் தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து கன்சோலில் இங்கிலீஷ் டைப் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதுமா
தான் இங்கிலீஷை வந்து தமிழாக கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தமிழ் தான் அதாவது மிஷின் கோடு சொல்கிறேன் மிஷின் கோடுனா உங்களுக்கு சிஸ்டம் லாங்குவேஜ் அதாவது சிஸ்டம் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்ம கொடுக்குற லாங்குவேஜ் வந்து சிஸ்டம் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுறது அதனால் அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து பஃபர் ரீடர்கிட்ட சொல்லுது அதாவது டென்னுட்டு ஒரு இன்புட் வந்துருக்கு அந்த டென் இன்புட் வந்து பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ஆஃப்ல மூலமாக அது வந்து இந்த இன்டியை வந்து ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகுதுல்ல இன்டி எட்டு அந்த மெமரி ஸ்பேஸில் அந்த டென் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது இதுதான் உங்களுக்கு சிஸ்டம் டாட் இன்னோட ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி சிஸ்டம் டாட் அவுட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன சொன்னால் நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து கன்சோலில் டிஸ்பிளே ஆகுது தான் சிஸ்டம் டாட் அவுட்டோட ஃபங்க்ஷன் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் நம்மளுக்கு எங்கே நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எங்கள் மெயின் கிளாஸில் நம்ம இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மெயின் கிளாஸ்குள்ளே தான் எழுதுகிறோம் மெயின் கிளாஸில் நம்மளுக்கு த்ரோஸ் எக்ஸப்ஷன் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துமா இந்த த்ரோஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் எடுத்து கொடுக்குறோம் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ஆஃபில் இந்த பிஆர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் கான்டாக்ட் இல்லாமல் போயிடலாம் சம்டைம்ஸ் கான்டாக்ட் இல்லாமல் போயிடலாம் என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிஆர் பிஆர் வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் டேட்ட இன்புட் ஸ்ட்ரீம் டேட் மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து ரீட் பண்ணுது அது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து இம் சிஸ்டம் டாட் இனில் ரீட் ஆகி அது வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் டேட்டை சொல்லி இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து பஃபர் ரீடர்கிட்ட நம்மள்ட்ட சொல்லும் அது பஃபர் ரீடர் என்ன பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த பஃபர் ரீடர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் மூலமாக நம்ம கால் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள் அதாவது நம்ம இன்டேனா அந்த வேரியபிளில் அந்த மெமரி ஸ்பேஸில் டென் எட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த பஃபர் ரீடரோட ஆப்ஜெக்டுக்கு கான்டாக்ட் இல்லாமல் போகலாம் அந்த கான்டாக்ட் இல்லாமல் போகிற உங்களுக்கு <laughs> இன்டியில் டென் எட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும் இதே மாதிரி டென் எட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இல்லை ஏ டிவைடட் பை ஜீரோ டு கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் அப்படின் த்ரூ ஆகும் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன்ட்டு உங்களுக்கு சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் மூலமாக ஜேவிஎம் வந்து சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் மூலமாக கன்சோல் நம்மள்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மாதிரி அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் நம்ம இப்போ இது பர்டிகுலர் லைன் அந்த கோடில் எத்தனாவது லைனில் இருக்குது அது நம்மளுக்கு டினோட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் ஏ டிவைடட் பை ஜீரோ டு இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த ஒரு எக்ஸப்ஷன் சொல்கிறது தான் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆர் நம்ம கொடுத்துற டிஃபால்ட் வேல்யூ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்குற டிஃபால்ட் வேல்யூ கன்சோல்ட்டில் பிரிண்ட் ஆகிறது தான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் நம்ம ரன் டைமில் கொடுக்குற வேல்யூஸை வந்து அது கெட் பண்ணி நம்மள்ட்ட கொடுக்குறது தான் சிஸ்டம் டாட் இன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் டாட் இன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் இஆர்ஆரோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபு